வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் ஐம்பத்து ஒன்பது மக்களவைத் தொகுதியில் ஏழாம் கட்ட தேர்தலில் ஒரு மணி நிலவரப்படி ஐம்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவு நான்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஐம்பத்தி எட்டு சதவிகித வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் அரவக்குறிச்சியில் வாக்காளர்களுக்கு திமுக பணம் கொடுப்பதாக குற்றச்சாட்டு பொதுமக்களை செந்தில் பாலாஜி ஏமாற்ற முயற்சி என அதிமுக வேட்பாளர் பரபரப்பு பேட்டி மேற்குவங்கத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜக திரிணாமுல் தொண்டர்களிடையே மோதல் பீகாரில் ஒளிப்பதிவாளர் மீது லாலு மகன் தேஜ் பிரசாத் பாதுகாவலர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீட்டின் அருகே பயங்கர குண்டுவெடிப்பு சலவை தொழிலாளி உயிரிழப்பு தீவிரவாதிகள் சதியா என காவல்துறை விசாரணை காந்தி விட்டு சென்ற செருப்பில் ஒன்று வந்துவிட்டது விரைவில் மற்றொன்று வரும் சென்னை திரைப்பட விழாவில் மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பரபரப்பு பேச்சு இறுதிக்கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் ஒரு மணி நிலவரப்படி ஐம்பத்தி இரண்டுகள் விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பீகாரில் நாற்பத்தி ஏழு விழுக்காடும் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் நாற்பது ஒன்பது விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு விழுக்காடும் பஞ்சாபில் நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாற்பத்தி ஆறு விழுக்காடும் மேற்குவங்கத்தில் அறுபத்தி நான்கு விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன ஜார்க்கண்டில் அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடும் சண்டிகரில் ஐம்பது விழுக்காடும் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன எட்டு மாநிலங்களில் ஐம்பத்து ஒன்பது மக்களவைத் தொகுதிகளில் இறுதிக்கட்டமாக நடைபெற்று வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் முக்கிய தலைவர்கள் பலர் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினர் உத்தரப்பிரதேசம் வாரணாசியில் பிரதமர் மோடியை எதிர்த்து போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அஜய் ராய் தனது வாக்கினை பதிவு செய்து ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வாரணாசியில் முன்னேற்றப் பணிகள் தற்காலிகமாகவே செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நிரந்தரமாக எந்த மேம்பாட்டுப் பணிகளும் நடைபெறவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் இதனிடையே பாஜக மூத்த தலைவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி வாரணாசியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்து ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார் பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் அம்மாநில முதலமைச்சர் கேப்டன் அம்ரீந்தர் சிங் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார் அப்போது மாநிலத்தில் தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்று வருவதாகவும் பாஜக அகாலிதளம் கட்சிகளை இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெறும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதனிடையே பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தலை ஒட்டி பிறந்த இரட்டை பெண்களான சாபா மற்றும் பாரா ஆகியோர் முதன்முறையாக வாக்களிக்க வேண்டிய தங்கள் ஜனநாயக கடமையை தனித்தனியாக நிறைவேற்றினர் இந்த நிலையில் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் மண்டி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள டாஷி கேங் என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடியில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் நான்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலின் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில் மூன்று மணி நிலவரப்படி ஐம்பத்தி எட்டு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது அரவக்குறிச்சி சூலூர் ஒட்டப்பிடாரம் திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் இன்று காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் மதியம் மூன்று மணி நிலவரப்படி சூலூர் தொகுதியில் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது அரவக்குறிச்சியில் அறுபத்து ஆறு புள்ளி மூன்று எட்டு சதவிகித வாக்குகளும் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஐம்பத்து ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவிகித வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது மேலும் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் ஐம்பத்து இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது இந்நிலையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் கண்காணிப்பு அறையிலிருந்து நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் பதிமூன்று வாக்குச்சாவடி மறுதேர்தல் வாக்குப்பதிவு குறித்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ நேரடியாக சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகிறார் இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் 
மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் பதிமூன்று வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உட்பட அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருவதாகவும் சட்டம் ஒழுங்கு முறையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் நம்ம மாநிலத்தில் நாலு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சிக்கு போலிங் டர்ன் அவுட் ஒரு மணி வரைக்கும் இல்லை எல்லாம் ஸ்மூத் முறையில் போயிட்டு இருக்கு தெர் இஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் ரூம் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம இங்கே வீடியோ இதுலேயும் நம்ம வெப் காஸ்டிங் மூலமாக பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே ஸ்மூத்தாக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் உடனுக்கு உடனே நம்ம டிஇஓ எஸ்பி கிட்ட சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஓட்டிங் பர்சன்ட் நீங்கள் பார்த்தா ஹையஸ்ட் அமங் த ஃபோர் இந்த நாலு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சி பார்க்கும்போது ஹையஸ்ட் அந்த போதில் தான் இருக்கிறது அதுவும் நம்ம அதை தொடர்ந்து அது பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் லா அண்ட் ஆர்டர் ஸ்மூத்தாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒல்லிங் பூத்துக்கு உள்ளேயும் நோ ப்ராப்ளம் ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருக்கு அரவக்குறிச்சி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததாக அதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் நாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செந்தில் நாதன் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் நடைபெற்றதைப் போல அரவக்குறிச்சியில் செந்தில் பாலாஜி ஏமாற்ற பார்ப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் நிறையா பக்கத்தில் போலிங் பண்ணுறதுக்கு இல்லாமல் தடுக்கிறாங்க இப்போ கார் வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஜெராக்ஸ் கொடுத்து இப்போ தப்பிச்சு ஓடியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு மக்களுக்கு ஜெராக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி போய் இப்போ நான் நீங்கள் ஓட்டு போட்டு வாங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரம் தர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை சரியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து மக்களை ஏமாத்துறதுலேயே குறிக்கோளாக இருக்கார் எதிர்கட்சி வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி மேற்கு வங்கத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜகவினருக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட ஒன்பது தொகுதிகளில் இன்று இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பல்வேறு வாக்குச்சாவடிகளில் திரிணாமுல் பாஜக தொண்டர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது பசீர் ஹாட்டில் பாஜக ஆதரவாளர்களை வாக்குச்சாவடிக்குள் விடாமல் திரிணாமுல் தொண்டர்கள் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பாஜகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு மத்திய அரசின் துணை ராணுவப் படையினர் வரவழைக்கப்பட்டு அதன்பின் பாஜகவினர் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றனர் இதேபோல திரிணாமுல் காங்கிரசைச் சேர்ந்த பெண்கள் முகத்தை துணியால் மூடிக்கொண்டு வாக்களிக்க சென்றதாகவும் இதனால் வாக்காளர்களை அடையாளம் காண முடியவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதுகுறித்து பாஜக வேட்பாளர் அனுபம் ஹஸ்ரா புகார் தெரிவித்ததையடுத்து திரிணாமுல் பெண் தொண்டர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் இதனிடையே ஜாவத்பூரில் வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே பாஜக வேட்பாளர் அனுபம் ஹஸ்ராவின் கார் மீது திரிணாமுல் தொண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் பின்புற கண்ணாடி உடைந்து காரின் உள்ளே இருந்த மூவர் காயமடைந்தனர் இதேபோல டைமண்ட் துறைமுகம் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் நீலஞ்சன் ராயின் கார் மீதும் வன்முறையாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதில் கார் கண்ணாடி உடைந்தது பாட்னாவில் லாலு பிரசாத் மகன் தேஜ் பிரதாப்பை படம் பிடித்த ஒளிப்பதிவாளரை சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது லாலு பிரசாத்தின் மகன் தேஜ் பிரதாப் பாட்னாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார் அவர் வாக்களித்துவிட்டு திரும்பும்போது தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளர் ஒருவர் படம் பிடித்துள்ளார் இதைக் கண்ட தேஜ் பிரதாப்பின் தனிக்காவலர்கள் அந்த தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளரை சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தினர் தனது கார் கண்ணாடியை அந்த ஒளிப்பதிவாளர் உடைத்ததாக தேஜ் பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீட்டருகே மர்ம பொருள் வெடித்து சிதறியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பெங்களூரு பெருநகரத்திற்கு உட்பட்ட வியாழிக்காவல் பகுதியில் ராஜராஜேஸ்வரி நகர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ முனிரத்னாவின் வீடு அமைந்துள்ளது இவரது வீட்டின் அருகே இன்று காலை ஒன்பது பதினைந்து மணியளவில் பலத்த சப்தத்துடன் மர்ம பொருள் ஒன்று வெடித்து சிதறியது அப்போது அந்த வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த சலவை தொழிலாளி வெங்கடேஷ்குமார் என்பவர் உயிரிழந்ததாக பெங்களூரு பெருநகர காவல் ஆணையர் சுனில் குமார் தெரிவித்துள்ளார் மர்ம பொருள் வெடித்த இடத்தில் சிறிய பள்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பெங்களூரு காவல் ஆணையர் கூறியுள்ளார் 
சம்பவ இடத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்த பெங்களூரு பெருநகர காவல்துறையினர் வெடிகுண்டு நிபுணர்களுடன் முகாமிட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவை மிரட்ட இந்த குண்டு வைக்கப்பட்டதா அல்லது தீவிரவாதிகள் கைவரிசையா என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காந்தியின் தீவிர ரசிகன் நான் அதனால்தான் ஹேராம் படத்தில் காந்தியின் செருப்பை எடுத்து வந்ததாக சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார் சென்னை வேளச்சேரியில் பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு பட விழாவில் மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் காந்தி ரயிலில் சென்றபோது செருப்பு தவறி விழுந்துவிட்டது அப்போது காந்தி மீதமிருந்த செருப்பையும் தூக்கி வீசினார் இது குறித்து கேட்டபோது ஒரு செருப்பு இருந்தால் யாருக்கும் பயன்படாது இரு செருப்பு இருந்தால் யாருக்காவது பயன்படும் என்று கூறினார் காந்தி வீசிய செருப்பில் ஒன்று வந்துவிட்டது விரைவில் மற்றொன்றும் வரும் என எதிர்பார்ப்பதாக கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார் ஒரு செருப்பு தவறி விழுந்து விட்டது காந்தியாருடைய செருப்பு ட்ரெயின் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு உடனே அடுத்த செருப்பையும் காட்டி தூக்கி போட்டுட்டாரா எதுக்குன்னு கேட்டா என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்களா ஒரு செருப்பு இருந்தா யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது ரெண்டு செருப்பு இருந்தா வேற யாராவது போட்டு நடப்பாங்க சொன்னார் அவர் என் ரசிகன் நான் அவர் போட்ட செருப்புல ஒன்னு வந்து சேர்ந்துருச்சு இன்னொன்னு வரும் முன்னதாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற கோமதி மாரியப்பனுக்கு ஒத்த செருப்பு படக்குழுவினர் சார்பில் வழங்கப்பட்ட தங்கத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறிய அளவிலான இரண்டு ஷூக்கள் போல் வடிவமைக்கப்பட்ட பந்தினை கமல்ஹாசன் வழங்கினார் வாக்காளர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக வாக்களிக்க வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி கட்டாயப்படுத்தி வருவதாக அதிமுக சார்பில் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரவங்குறிச்சி வேளாதயம்பாளையம் ஆகிய வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்காளர்களை வாக்களிக்க விடாமல் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி தடுப்பதாக அதிமுக சார்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பாபு முருகவேல் புகார் மனு அளித்துள்ளார் அந்த மனுவில் அரவக்குறிச்சி பகுதியில் வாகனத்தின் மூலமாக வாக்காளர்களை கொண்டு வந்து வாக்களிக்க திமுக ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் வாக்காளர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக வாக்களிக்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தி வரும் செந்தில் பாலாஜி மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தனியார் வாகனங்களின் மூலம் அழைத்து வந்து வாக்களிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறார் அதன் மீது புகார் அளித்ததன் அடிப்படையிலே இதுவரையிலே மூன்று வாகனங்கள் காவல்துறையின் மூலமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுபோன்ற தொடர்ந்து தேர்தல் விதிமீறல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த புகார் மனுவின் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் காரணம் நேற்று கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் இதுவரையிலே எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் இல்லாத பட்சத்தின் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு அந்த வாக்காளர்கள் தனியார் இடங்களிலே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் ஆணையம் இன்றைக்கு விழிப்புடன் செயல்பட்டு அதிகப்படியான காவலர்களை நியமித்து சோதனைகளை மேற்கொண்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புகார் மனு கொடுத்திருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையிலே புகார் மனுவிலே நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அதிமுக வேட்பாளரை டெபாசிட் வாங்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படுவதாக தேனி பாராளுமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆண்டிப்பட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இளங்கோவன் ஆண்டிப்பட்டி பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்டு இரண்டு வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த எந்த கட்சியும் கோரிக்கை வைக்காத நிலையில் எதற்காக மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது என கேள்வி எழுப்பினார் அதிமுக வேட்பாளரை டெபாசிட் வாங்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த தேர்தலை முதல்வரும் துணை முதல்வரும் தேவையில்லாமல் திணித்துள்ளதாக இளங்கோவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எத்தனை முறை வாக்குப்பதிவு நடந்தாலும் பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் சொந்த தொகுதிக்கு பன்னீர்செல்வம் எந்த நலத்திட்டங்களும் செய்து தரவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பணபலத்தை மட்டுமே நம்பி அதிமுக தேர்தலை சந்தித்து வருவதாகவும் அவர்கள் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்திப்பார்கள் எனவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார் பாட்னா சாஹிப் மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சத்ருகன் சின்ஹா பாட்னாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார் 
மக்களவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின் பாஜகவில் இருந்து விலகி காங்கிரசில் சேர்ந்த சத்ருகன் சின்ஹா காங்கிரஸ் வேட்பாளராக பாட்னா சாஹிப் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் அவர் மனைவி பூனம் சின்ஹா உத்தரப்பிரதேசத்தின் லக்னோ தொகுதியில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை எதிர்த்து சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் போட்டியிடுகிறார் இந்நிலையில் சத்ருகன் சின்ஹா பாட்னாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கை செலுத்தினார் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதை தவிர்க்கும் வகையில் இரண்டாவது நாளாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை இன்று முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு சந்தித்து பேசினார் பாஜகவுக்கு எதிரான எதிர்க்கட்சியினரை ஓரணியில் திரட்ட பல்வேறு தலைவர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு நேற்றிரவு விமானம் மூலம் லக்னோ சென்றார் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவையும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதியையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் முன்னதாக டெல்லியில் அவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் இடதுசாரி கட்சித் தலைவர்களான சீதாராம் எச்சூரி மற்றும் டி ராஜா ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சு நடத்தியுள்ளார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை பலம் கிடைக்காவிட்டால் மாநில கட்சிகளின் தலைவர்கள் பாஜகவுக்கு வாய்ப்பளிக்காமல் காங்கிரஸ் தலைமையில் அரசு அமைக்க ஆதரவளிக்க வேண்டும் என சந்திரபாபு நாயுடு கேட்டுக் கொண்டதாகவும் இதனை அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி இருவரும் ஒப்புக் கொண்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் இரண்டாவது முறையாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை டெல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் கடைசி கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறும் இச்சமயத்தில் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இறுதிக்கட்டமாக நடைபெறும் மக்களவைத் தேர்தலில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்களது வாக்குகளை முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டரில் இன்று இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் கடைசி கட்ட ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறுவதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கடைசி கட்ட ஓட்டுப்பதிவில் அதிக அளவில் வாக்குப்பதிவு செய்து சாதனை படைக்க வேண்டும் என்று வாக்காளர்களை பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் வாக்காளர்களின் ஒவ்வொரு வாக்கும் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை வரும் ஆண்டுகளில் தீர்மானிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி முதல் முறையாக வாக்களிக்கும் இளம் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களிப்பார்கள் என நம்புவதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஆளுங்கட்சியினர் அராகத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டிருப்பதால் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என அமமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்செல்வன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் பாலசமுத்திரம் வாக்குச்சாவடியை பார்வையிட சென்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேனி மக்களவைத் தொகுதி வேட்பாளர் தங்க தமிழ்செல்வன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது பாலசமுத்திரம் கிராமத்திற்கு மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த எந்த கட்சியும் கோரிக்கை வைக்காத நிலையில் எதற்காக மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பினார் வாக்குப்பேட்டி இயந்திரங்கள் வந்த இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த அறிவிப்பு வெளியான நிகழ்வில் யார் உள்ளார்கள் என்பதை ஊடகங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளில் ஆளும் கட்சியினர் இரண்டாயிரம் குண்டர்களை வரவழைத்து அராஜகத்தில் ஈடுபட திட்டம் தீட்டியுள்ளதாகவும் அன்றைய நாளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி அமைதியான முறையில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையிட்டுள்ளதாகவும் தங்க தமிழ்செல்வன் கூறினார் கோடை வெயில் சுட்டரித்து வரும் நிலையில் ஏற்காட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது கோடை விடுமுறை என்பதாலும் வெயில் சுட்டரித்து வருவதாலும் பொதுமக்கள் குளிர்ச்சி நிலவும் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா செல்கின்றனர் அதன்படி சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் அங்குள்ள லேடிஸ் சீட் சில்ட்ரன்ஸ் சீட் ஜென்ஸ் சீட் சேர்வராயன் குகை கோவில் பகோடா பாயிண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளித்தனர் மேலும் பூங்காக்களில் உள்ள பவுண்டன்களிலும் இருந்து சீறி பாயும் தண்ணீரை கண்டு ரசித்தனர் ஆனால் ஏற்காட்டில் உள்ள ஒரு சில கிராமங்களில் மட்டுமே குளிர்ச்சி நிலவியது வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே காணப்பட்டதால் பூங்காக்களில் உள்ள மரங்களின் நிழலில் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் ஆளாகினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட தொடர் மின்தடையால் பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர் கோடை வெயில் சுட்டரிக்கும் வேளையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அவதியடைந்தனர் மின்தடை ஏற்பட்டதால் சிறு குறு வியாபாரிகள் தொழில் செய்ய முடியாமல் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இந்த நிலையில் 
மின்வெட்டு குறித்து அதிகாரிகளிடம் புகார் கூறியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்றும் மின்வெட்டு ஏற்படுவதை தடுக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இப்போ வந்து இப்போ நைட் பன்னெண்டு மணியிலிருந்து எங்கள் ஊரில் வந்து கரண்ட் இல்லாமல் இருக்குது இந்த கத்திர வெயிலில் வந்து மக்கள் வந்து ரொம்பவும் கரண்ட் இல்லாமல் ரொம்பவும் அவதிப்படுறாங்க எங்களோட வயசான முதியோர்கள்லாம் அதிக பேர் இருக்காங்க இங்கே வாழ்கிறாங்க இந்த கிராமத்தில் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேனில் என்ன இருக்க முடியாது இதனால் வந்து அவங்க ரொம்பவும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறாங்க கரண்ட் இல்லாமல் இந்த மாவட்ட நிர்வாக நிர்வாகம் வந்து கண்டுகொள்ளவே மாட்டேஞ்சுறாங்க இப்படி அடிக்கடி வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டேஞ்சுறாங்க நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் திருக்கோவிலில் வைகாசி மாத முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் ஆயிரத்து எட்டு லிட்டர் பாலை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது நாமக்கல் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு ஆஞ்சநேயர் கோவில் இங்கு பதினெட்டு அடி உயரத்தில் நின்ற திருக்கோலத்தில் ஆஞ்சநேயர் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார் இந்த கோவிலில் தமிழ் மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுவது வழக்கம் அதன்படி வைகாசி மாத முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையொட்டி இன்று சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது அதிகாலையில் நடை திறக்கப்பட்டு அபிஷேக பூஜைகள் நடைபெற்றன இதில் எண்ணெய் சீகக்காய் மஞ்சள் பஞ்சாமிரதம் ஆயிரத்து எட்டு லிட்டர் பால் மற்றும் தயிர் சந்தனம் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பின்னர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆஞ்சநேயர் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் விவசாயிகளின் நலனை பாதிக்கும் அனைத்து திட்டங்களையும் மத்திய மாநில அரசுகள் கைவிட வேண்டும் என தமிழ் பேரரசு கட்சியின் தலைவர் கௌதமன் தெரிவித்தார் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் தமிழ் பேரரசு கட்சித் தலைவர் கௌதமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்காக வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு மீண்டும் அனுமதி வழங்கியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்றார் மேலும் கோட்சேவும் காந்தியும் இந்துக்கள்தான் இதில் ஏது தீவிரவாதம் கமல்தான் இந்து தீவிரவாதி என கௌதமன் சாடினார் கமலஹாசன் தமிழகத்தில் நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது தேனி ஈரோடு திருவள்ளூர் கடலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது அதன்படி தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட நத்தமேடு ஜாலிபுதூர் உட்பட எட்டு வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடங்களில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் வாக்குச்சாவடிகள் சிசிடிவி கேமராக்கள் கொண்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது காலை எட்டு மணி முதல் வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர் இதேபோல் திருவள்ளுவர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்டு மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது இந்த மறு வாக்குப்பதிவில் ஆண்கள் பெண்கள் என மொத்தம் ஆறாயிரத்து நாற்பத்து ஒன்பது வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வாக்குச்சாவடியை ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் ஆய்வு செய்தார் மேலும் பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்தும் கண்காணித்தார் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது வாக்காளர்கள் எளிதில் வாக்களிக்கும் வகையில் அனைத்து சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் நூற்று முப்பது காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்த வாக்குச்சாவடியில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் வாடகைதாரர்கள் சட்டத்தின் கீழ் சென்னையில் வெறும் இருநூறு வாடகை ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கான காலக்கெடுவை மூன்று மாதங்கள் வரை நீட்டிக்க வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை முடிவு செய்துள்ளது திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு வாடகைதாரர்கள் மற்றும் 
நில உரிமையாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் கடந்த பிப்ரவரியில் நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த சட்டத்தின்படி அனைத்து வாடகை மற்றும் குத்தகை ஒப்பந்தங்களை பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும் பதிவு செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் வாடகை மற்றும் குத்தகை ஒப்பந்த தகராறுகள் தொடர்பாக முறையீட்டுக்கு செல்லும்போது அதிகாரிகள் அதை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டிலேயே சென்னை மாவட்டத்தில்தான் முதன் முதலில் வாடகை விவகாரங்களை கவனிக்கும் அதிகாரிகளும் நியமிக்கப்பட்டார்கள் இந்நிலையில் வாடகைதாரர் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வதற்கு வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சென்னையில் சுமார் இருநூறுக்கும் அதிகமான வாடகை ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இதனால் வாடகை மற்றும் குத்தகை ஒப்பந்தங்களை பதிவு செய்வதற்கான கெடுவை மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க வீட்டு மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சேலத்தில் உள்ள காவலர் பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சி காவலர் ஒருவர் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் குமாரசாமிப்பட்டியில் காவலர் பயிற்சி பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இங்கு பயிற்சி பெறும் காவலர்கள் அனைவரும் இங்குள்ள இரண்டு அடுக்கு கட்டிடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தருமபுரி மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டியைச் சேர்ந்த பிரபு என்ற பயிற்சி காவலர் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்தார் இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை சக பயிற்சி காவலர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பயிற்சி காவலர் தவறி விழுந்தாரா அல்லது தற்கொலை முயற்சியா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்